总，你起得这么早？<笑>去哪儿？我去公司。去哪儿？啊、<笑>有点感冒了，我要去医院了。我送你。啊，不用，不用，不用，真的没事。违背有人陪同的合约内容，需要扣钱的。林小姐是现金还是转账？我不上去，只送你到那儿。毕竟外面还有狗仔。好。今天怎么穿成这样？哦，也试试霸总穿的。怎么着，你今儿想试试在车里办公啊？哦，对了，哥，你那个同志的身份是真的假的？你该不会是又签了什么合约吧？东西。哦哦。我把监控给你翻出来了，那个出事的楼梯刚好是个死角，什么都拍不到，只查到了酒店门口的监控。果然是他。谁呀、啊？该不会是六年前打伤那个人吧？他出狱了，那他会不会报复你啊？咱怎么办啊，哥？要不咱报警吧？去查一下他有没有出入酒店的登记记录。哦，好好，我来安排。刚才真的是陆总送的来的，他完全没怀疑你吧？没有，他说了好多。可不是吗？现在每天都靠营养液维持着，只要把这个恋综拍完，他的工作就保住了，他就可以继续做自己喜欢的事儿了。哎，对了，我这几天在那个铃木夫妇的超话看到了好几篇你们的 CP 文，我找找啊。哎，那是我杯子，一模一样的，别搞错了。在哪儿来着？一模一样，别弄错了。啊？怎么了？娇姐。你说会不会有人冲着我来的？但是那个人搞错了，我和林婉。法治社会，你从哪儿找那么多仇人去？你惹谁了？我记得五岁的时候，邻居家有个小男孩。嗯、爷爷，这里会有什么呀？那个人一直给我发短信。说不定真的跟林曼有关，去看看也不亏。好。刘岩，他怎么在这儿？哪儿？快，想办法通知他们。哦哦，好好。啊？为什么？哎，嗯、这都是我二十一岁的时候惹到的人。二十二岁那年，我在路上看见一个小孩被人打，然后我下去。你说的我脑瓜子都疼了。照你这说法，要是找你报仇的人排起队来，你连个休假日期都没有。一天天净想那些乱七八糟的。好吧，我上个厕所。哎呀，陆巡，刘岩在外面。我去转移一下视线，你在这签名。又是你，怎么样？我这次穿的像个霸总了吧？这么这么闲的吗？我闲，就是 S W 副总裁，商业小哎。
林婉，你怎么在这儿？我来等着。怎么了？关你什么事儿？你你居然整容！刘小姐，你还有事儿？他是来整容的，你是来干嘛的？付钱。看到很嫌弃你吗？走啊，不送，再见。你脸怎么这么红？你从来没亲过女生啊？我我我这这怎怎么可能？我听过很多，好吧，只是你不知道而已。呃，什么 Max、Colin、Sophie， 啊、哦，好多，是不是后来还有两个姐妹一起破产了呢？哎你，行了，你别装了。不过呢，我也可以对你负责任的，大不了你亲回来。总亲弟弟啊！对对对，这是我妹妹凌晨，我们赶紧走吧。林婉的探视时间到了，家属们快点离开了。嗯、啊，她是林婉的，那你是？啊？什么意思啊？我记得我高中有个同学叫林晨，倒是长得跟你有点像。嗯、哎呀，啊，这不是巧了吗？我的老同学，耶、yeah! 啊啊啊！陆总还记得我呀？林小姐小时候的所作所为，也很难让人忘了吧？怎么还记仇呢？这不都是形式作弊吗？我要是不假扮林婉，林婉要么被雪藏，要么赔钱，我只能选择假扮林婉了。但是你放心，咱们的合约都不用变，半个月之后我们就可以恢复正常了。千万别出卖我们，千万别叫错，我是林婉。我要洗漱了。啊，好，我去学习了，明天有考试。嗯，怎么样啊？陆总答应帮我们保守秘密了吗？这几篇 CP 文写的也太好了，你快看看。什么 CP 文啊？怎么了？怎么了？哦，没什么。是有什么匿名短信还是电话？没有，没有，真的没有。给我看看。没。给我看看。没有。给我看看。没有什么。给我看一下。我说没有。站在夜里漫无目的，全世界仿佛都与我为敌。你牵起我的手，一笑一抚平我惴惴不安的思绪。别说抱歉，显得太过疏离。我会心情擦去你的泪滴，心甘情愿为你赶走。陆巡，趴在他的身上，声音阴哑，说：“林小姐，难道你不想尝尝我的味道？”眼见他不说话，陆巡一把将他压在了床上。原来林小姐说的学习。就是学这个，不是，不是那样的，不是，这是粉丝写的，这是娇姐发给我的。不用解释了。我还是换一个城市生活吧。哎，就这样。
这个摆这儿就行了。导演，导演，啊，我有点不舒服，我得去看看校医。你是不是低血糖又犯了？赶紧去医院吧。啊，老毛病了，老毛病了，我随便看看就行。是的，是的，但是我需要两个小时。行，赶紧去吧，身体重要。嗯，好，下个任务不用带我们了哈。哎，好，好，谢谢。你可以去吧。珍珠，穿成这样，你想打劫呀、啊？不是不是，我考试老师。把学生证拿出来。啊、嗯。嗯。啊。进去吧。好。林晨，你最近都跑哪儿去了？我给你发微信，你也不回。啊、呃，我最近。找了个宠物医院实习，你是不是有事情没告诉我？你是不是有一个双胞胎姐妹的明星？林露夫妇，那个林婉跟你长得一模一样，你可别否认啊！呃，那个是我姐姐。天哪，我竟然认识明星的家人！别说话了。我马上跟导演沟通。对不住各位，我突然过敏了，今天真不方便啊。那你再去医院啊，我陪你去啊。不用不用，谢谢。哎，林晨，林晨，林晨，你疯了！上个厕所还要跑这么远，这里干净。声音了，他不是去医院看病了吗？
没有水。陆巡，这个人到底是林婉还是林晨？当然是我女朋友。那就是林婉了。还要看什么？我刘岩，怎么哪儿都有你啊？你妹妹是不是也在？你们姐妹俩现在应该都在学校里。你之前的所作所为，我都跟我妹说了，你知道的。我妹可没有我善良，你还要去见她吗？好好录节目吧。走。你知不知道自己这样做有多危险？你明知道自己过敏还敢这样，要是……我不是批评你，我的意思是，我送你回去。不用，我还有一场考试。那我等你。不用，娇姐会送我的。是啊，今天录节目的时候就一直在走神。我好像喜欢陆轩。拜托，明天你就要参加媒体见面会了，我们连穿什么服装都还没敲定呢。现在你跟我说，啊，自己好像重新喜欢上了小时候的暗恋对象。不会吧？怎么时隔六年又踏进了同一片阴沟啊？所以，他是生气了。当然了，你那么凶的跟人家说话，人家能不生气吗？我只是当时着急，你这着急也不行啊。你要是真的喜欢，不如直接去问他。为什么呀？我已经跟他表过一次白了，要是再被拒绝，丢死人了。咱们合约还没到期，到时候还要跟他同处一室，我好尴尬。哎 ，C P 文，什么是 C P 文？那娇姐给我发的，你看看。这里面啊都是你们粉丝写的，其中有一篇写的就是你惹他生气了，然后凭借三大准则成功追击。你一天到晚就看这么无聊的东西，你可别提 CP 文了。你知道我昨天有多社死吗？哦，哎呦，跟你说，现在这粉丝可有才了。我给你看我前两天看的那个啊，那。这里面写的就是你们合约情侣，然后先婚后爱，呃，这个女主就不确定男主是不是真的喜欢自己，于是决定试探他。是，你得知道陆巡是不是对你有意思，真的有意思你才去问呀。告白这种事情呢，就像打架，你得打中了才喊招式，先喊的绝对打不赢。有道理呀、啊，怎么是？林小姐正在亲手为陆先生准备晚餐。优雅贤惠，你干嘛呢？做饭啊。你？嗯。为了制造亲密接触，林小姐故意说：“我没有皮筋，你帮我弄下头发吧。”哼。陆先生用手轻轻的捏住林小姐的头发，两个人靠得很近。谁都不敢乱动，生怕一动就暴露了自己过快的心跳。林小姐知道，陆先生会一直这样抓着自己的头发，因为没有人希望这一刻结束。啊、我有。第一，就是要准备好所有女孩子用的东西，显示你的贴心。
，你自己吃吧。林小姐故意将自己性感的睡衣混入了陆先生的衣服中。性感。陆总，你的衣服收好了。<笑>陆先生发现林小姐的睡衣，脸红心跳。我弄坏的吗？陆先生推开房门，找到了害羞的林小姐。你们有什么想说的吗？啊，我衣服好像找不到了，是不是混在这里了？第二，今天千万不要犯错误，会让女朋友看你更加不顺眼。没有啊，完全没看到啊。啊？奇怪，会去哪儿了呢？啊、林小姐故意试着礼服。你做好了吗？嗯。第三点最简单，就是千万要顺着他，不要唱反调。这个呢？呃，好，好看，好看。不好意思，大家，我不方便回应。刘源今天有问你关于身份的问题吗？没有